దీని ప్రాతిపదిక ఏంది అని ఏ ప్రాతిపదిక మిగిలిన నీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తున్నావు లేకపోతే ఎన్ని మిగిలిన నీళ్ళు చెప్తున్నావు ఎన్ని నీళ్ళు ఉన్నాయని చెప్తున్నావు తెలంగాణ ఆంధ్ర అవసరాలను తీరిపోయినాయా ఇక మొత్తం ఇచ్చినావా ఇయ్యంగా మిగిలినాయా ఏ ప్రాతిపదిక అంటే నేను చెప్తా కాబట్టి నా ఇష్టమా నేను రేగు డబ్బాలు రాళ్ళేసి ఊపినట్టు లొడలొడ ఊపినట్టు ఎందుకంటే నువ్వు ఇందుకే ఒక బాధ్యత గల కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా చేస్తామంటే ఎట్లా చేస్తామో చెప్పాలా ప్రాతిపదిక ఎందుకు చెప్పాలా కన్సెన్స్తో తీసుకోకుండా బడ్జెట్ ఎట్లా ప్రసంగం ఎట్లా చెప్తామండి ఎవరి కన్సెన్స్ తీసుకున్నావు నువ్వు ఎవరి కన్సెంట్ తీసుకున్నావు మాతో మాట్లాడినావా సంప్రదించినావా అండర్ వాటర్ అథారిటీ ఏకే ఆ బాధ పచ్చి అబద్ధాలండి నేను చెప్పేది ఎందుకోసం చెప్తున్నాయి మాట అంటే బాధతో చెప్తున్నాను తెలివైన దేశాలు వందల కిలోమీటర్లు వేల కిలోమీటర్లు తీసుకుపోయి ఇస్తా ఉన్నారు నీళ్ళు ఏసీ అలా మేం తెచ్చినాం వందల కిలోమీటర్ల దూరం వందల మీటర్ల ఎత్తుకు తెచ్చి ఇస్తాను నీళ్ళు మేము ఇవ్వాలి కొత్త రాష్ట్రం అయినప్పటికీ మీరు ఏకాన్ని ఇయ్యకున్నా మీ కోఆపరేషన్ జీరో ఉన్నా మేం తెచ్చినాం ఇవ్వాలి నీళ్ళు ఇస్తాను ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా మేము పండించిన పంట కొనే ముఖం లేదు మీ తెలివికి సిగ్గు కూడా లేదు అంత బ్రహ్మాండంగా ఇస్తాను నీళ్ళు మేము మీకు తెలివి లేదు ఇవాళ నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో చెప్పిన నేను యాజ్ ఎ సీఎం ఈ దేశంలో నీళ్ళ కరువు ఉండటానికి వీలే లేదు దేశం దేవుడు ఇచ్చినటువంటి సంపద ప్రకృతి ఇచ్చినటువంటి వరం అరవై ఐదు వేల టీఎంసీల నీళ్ళు ఉన్నాయి భారతదేశానికి మీరు రాయాలి దయచేసి తెలవాలి ప్రజలకి ఈ దేశానికి సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టీఎంసీ వాటర్ ఉంది సోఫార్ బై నౌ అవుట్ ఆఫ్ ద సిక్స్టీ ఫైవ్ టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ టు ద కంట్రీ ఓన్లీ థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టీఎంసీ ఎక్స్ప్లైటెడ్ థర్టీ థౌజండ్ టీఎంసీ సర్ప్లస్ వాటర్ ఈస్ దేర్ and some more accounts have to be settled there is water available in the rivers from which they come from tibet avi telalu tibet nunchi vade vache nadula yokka neela lekka telale inka dispute undi telta akkado 4 5000 tmc lu osthayi the instruments ga telina lekka telavalsina lekka mottham kalipi bhagavanthudu prakrutu ichina pradi varam bharat deshaniki 65 nunchi 70000 tmc la neetu labbetha undi మన తెలివికి కాంగ్రెస్ బీజేపీల తెలివికి ముప్పై ఐదు వేల టీఎంసీలు కూడా ఇంకా పూర్తిగా ఎక్స్ప్లైట్ కాలే వెరీ సారీ ఇండియాలో వాటర్ వార్స్ వై మీ కురసబుద్ధి కాదా మీ తెలివి తక్కువ తనం కాదా మీరు మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న బ్యాడ్ వాటర్ పాలసీ కాదా మీ ఇగ్నోరెన్స్ కాదా మీ అవివేకం కాదా మీ అజ్ఞానం కాదా దేనికి నిదర్శనం ఇది దేవుడు ఇచ్చిన ప్రకృతి ఇచ్చిన సంపద ఉండంగా దాన్ని వాడే మీ యొక్క తెలివి లేని మీ అవివేక పరిపాలన కాదా ఏం ఆన్సర్ చెప్తారు మీరు దీనికి కమాన్ ఆన్సర్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ది మినిస్టర్ జల్ శక్తి అండ్ ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఇట్ నాట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ దట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టీఎంసీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఇట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ నాట్ దీస్ దీస్ ఫిగర్స్ ఆర్ గివెన్ బై సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా these are not kcr speakers aaj budget dekhne ke baad budget speech dekhne ke baad aakrosh aakrosh ho ke main ye sab keh raha hu bahut dukh hua mujhe kyunki is desh ke hum bhi hissa hai hum bhi nagrik hai desh ke ikkada em undandi ఎన్నో సార్లు చెప్పినాం వందల సార్లు చెప్పినాం ప్రోగ్రెసింగ్ స్టేట్స్ ను ప్రోగ్రెస్ కానియండి అద్భుతమైన పరుగులు తీసేటువంటి రాష్ట్రాల కాలాల కట్టెలు పెట్టకండి ఎంత నిస్సిగ్గుగా అంటే ఎంత సిగ్గు లేకుండా అంటే చాలా బాధ అవుతుంది సారీ వెరీ సారీ ఇంత సిగ్గుమాలిన పార్టీ ఇంత సిగ్గుమాలిన ప్రపంచం ఇంత 
ఇంత దుర్మార్గమైన ప్రభుత్వం నేను చూడలేదండి ఇది వరకు ఇండియాలో సారీ వెరీ సారీ ఐఎమ్ టెలింగ్ విత్ దిస్ పెయిన్ నీలో విషయంలో ఇది వీళ్ళ పాలసీ దిక్కుమాలిన వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క బ్యాంకర్ అప్ థింకింగ్ ఒక పాలసీ లేదు పాసు లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద బ్యాడ్ వాటర్ పాలసీ ప్రాక్టీస్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టుడే కంట్రీ సఫర్స్ ఫర్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇంకో పెద్ద బోగస్ వీళ్ళు ప్రకటించేది దేశాన్ని గోల్మాలు చేసేది సిగ్గుపడాలి జల్ శక్తి మిషన్ అంటే వీళ్ళు బొంద మిషన్ మిషన్ లేదనా పాసు లేదు అంత బోకస్ నేను చెప్తున్నా కానీ డబ్బాల రాళ్ళు లేచి లొడలొడ ఊపినట్టు తప్ప జల్ శక్తి మిషన్ ఎంత పెట్టినా రా అంటే అరవై వేల కోట్లు అడ ఈయన తెలివికి దాంతో మొత్తం జల్ శక్తి అంటే అది మిషిని ఏమో తెలంగాణ ఎంతనా నాకు అర్థం కాదు నాలుగు కోట్ల జనాభా మనం నిన్నీయాలి అది కూడా నాలుగు కోట్ల జనాభాకు మిషన్ భగీరథ మిషన్ భగీరథ పెడితే నలభై వేల కోట్లు ఖర్చు అయింది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రానికి నాలుగు కోట్ల జనాభా ఉందనుకో నూట నలభై కోట్ల కట్ట ఈ మొగవుడు అరవై వేల కోట్లతో జల్ శక్తి మిషన్ అంటది అది మిషిని మేము నమ్మాలి అడ్డంబడాలి దేశం ఇంత మోసమా దీనికి ఇంకా మహాభారతం శాంతి పర్వంలో పద్యాలు చెప్పుడు శ్లోకాలు చెప్పుడు సిగ్గు లేకుండా ఎంత ఆత్మ అంచానండి మహాభారతంలో శాంతి పర్వంలో శ్లోకం కోటి చేసేటప్పుడు నీ ఆత్మ ఏడవలే నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పేది ధర్మపాన్నం అవలంబించేది అధర్మమా ఇంతకన్నా అధ్వానమా ఇంత ఆత్మ వంచన్నా ఇంత ప్రజా వంచన్నా సిగ్గన వడాలి కానీ ఆ శ్లోకం తీసుకుని పేరు తీసుకుని అర్హతనన్న మీ ప్రభుత్వానికి ఉందా మహాభారతం పంచమ వేదం అంటాం భారతీయ సంస్కృతిలో భాగంగా మనకు నాలుగు వేదాలని మహాభారతాన్ని మహాగ్రంథంగా పంచమ వేదం కింద పరిగణిస్తుంది ఈ దేశం అంత గొప్ప సంస్కారం ఉన్న దేశం మీరు మీ దిక్కుమాలిన పార్టీ మీ ప్రభుత్వం ఈ దేశానికి పుట్టిన కుక్కమూతి పిందే మీరు ఇంత అన్యాయమా సిగ్గనిపించలేదా నిర్మలా సీతారామన్ గారు మహాభారత శాంతి పర్వాన్ని కోటు చేస్తావు నీ దిక్కుమాలిన నీ పచ్చ వద్దాలకు ఇంకేం దొరకలేదా నీకు వాటికి చెప్పి నేను చెప్పిన దానికి నేను ఎన్ని లెక్కలు చెప్తున్నా ఫిగర్ చెప్తున్నా పెద్ద దానికి ఇప్పుడు రేపు ఏం చేస్తారు బీజేపీలో మీకు తెలుసు కదా సాయి సంసారి లచ్చి దొంగ వచ్చి అంత వచ్చి పిచ్చోరుడు ఫిల్దీ లాంగ్వేజ్లు తిట్టుడు ఇప్పుడు కేసీఆర్ మటుకు వెయ్యి తిట్టి తిడతారుగా ఈ దొంగ ముఖం కాలు ఎస్ దొంగ ముఖం కాలు అంటున్నాను నేను దరిద్రులు ఈ దేశాన్ని పట్టిన దరిద్రం అందుకే కూకటి వేలతో పీక్ అవతల పడేయాలి మందికి పుట్టిన బిడ్డను మా బిడ్డను ముద్దాడతారండి దరిద్రులు నేను చెప్తున్నా కదా ఇక్కడ ఇక్కడ మొన్న నేను ఎన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎంత దుర్మార్గం అంటే కేసీఆర్ కిట్టనో డిత్తం ఎవడన్నా సిగ్గున్నోడు చెప్పుకుంటాడంటే ఇది మా పథకమని సిగ్గుండ అన్న ఏమన్నా సిగ్గు కూడా లేదా చిచి ముఖం మీద ఉమ్మేసినా కానీ సిగ్గు లేదా అసెంబ్లీలో చెప్తే మీ బయట చెప్తే అయినా కూడా అంటే ఆరు వేల రూపాయలు మాయే వాడిని బొందా మీకు తెలియదు అనే నాకు అర్థం మీరు జర్నలిస్ట్ కాదా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పోతే లెక్కలు దొరకాయా పాపం కానీ జిఆర్ సామ్ గారు అని ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఒకటి రామానుజరాబాద్ విగ్రహం పెట్టి ఆయన పాపం దాన్ని తమిళనాడులో పెడతా అనుకున్నాడు యాక్చువల్ హైట్ కావాలంటే ఆ కొండ కావాలని చెప్పి తిరిగిండి అక్కడ ఆ కొండ దొరకలే ఆయన ఇక్కడ అంత అనువుగా దొరకలే ఇక్కడ అడిగితే పాప ఇక్కడ డొనేషన్ ఇచ్చింది జాగ్రత్త ఫ్రీకి ఇచ్చిండ్రు పెద్ద ఎత్తున కావాలి ఆయన ఆయన ఆశ్రమం కథ కార్ఖాన దాని దాదాపు డెబ్బై ఎనిమిది ఎకరాలు వంద ఎకరాలు జాగా కావాలి